Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Friendship Chat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler des escargots d'un point de vue culinaire. Dans ce chit chat, j'utilise du vocabulaire facile à comprendre et je parle lentement. Si vous avez besoin de sous-titres, ils sont disponibles en français et en anglais. Le PDF de ce chit chat est sur mon site internet et le cahier d'exercice est sur Patreon. Parlons des escargots. Un escargot, c'est quoi L'escargot est un mollusque qui vit dans sa coquille. Il existe plusieurs variétés d'escargots comme toutes les espèces. Il y a différentes tailles et puisqu'on parle des escargots au niveau culinaire, il y a aussi différentes textures et goûts. Je n'ai jamais mangé d'escargot personnellement car je ne trouve pas ça très appétissant, mais pour beaucoup de personnes, les escargots, c'est un mets délicat. En France et dans beaucoup de pays européens, les escargots, c'est un plat typique et raffiné de la gastronomie française. Est-ce que les Français mangent des escargots tous les jours Non, ils ne mangent pas d'escargots tous les jours, mais ils en consomment beaucoup. 30 000 tonnes d'escargots chaque année, pour être exact. Ils sont le plus souvent mangés lors de repas de fête ou des fêtes de fin d'année, comme le réveillon de Noël. Ils sont mangés en entrée et sont mangés chauds. Quand est-ce que les Français ont commencé à manger des escargots D'après ce qu'on sait, l'homme a toujours mangé des escargots. La provenance des escargots comme on les mange aujourd'hui n'est pas très claire, mais cela remonterait aux années 1700-1800. Une chose qu'on sait, c'est qu'en 1814, le chef cuisinier Antonin Carême, originaire de Bourgogne, a préparé un plat d'escargots farci au beurre, à l'ail et au persil pour le tsar Alexandre. D'où le nom du plat français, les escargots de Bourgogne ou les escargots à la bourguignonne. Les escargots de Bourgogne, donc les escargots farci au beurre, à l'ail et au persil, est le plat d'escargots le plus commun. Quels escargots sont consommés Toutes les sortes d'escargots ne sont pas consommés. En Europe, c'est l'hélix pamosia que l'on mange le plus. Ce type d'escargot est menacé de disparition en France. C'est une espèce protégée par arrêté ministériel du 24 février 1979. Suite à cet arrêté ministériel, son ramassage est interdit pendant leur période de reproduction qui est du 1er avril au 30 juin. Si c'est une espèce menacée, d'où viennent les escargots qu'on mange Ils viennent de l'élevage d'escargots comestibles qui s'appelle l'héliciculture. L'élevage d'escargots comporte beaucoup d'aspects, mais il y a quelques points intéressants que je vais partager avec vous. Les escargots jeûnent avant d'être mangés. Le jeûne, c'est quand on ne mange pas. La durée du jeûne dure entre deux et trois semaines. C'est simplement pour que leurs intestins soient vides. Le jeûne n'est pas systématique. Parfois, les escargots sont nourris avec des plantes aromatiques pour parfumer la chair. 
comme le romarin, la menthe, le persil ou encore le thym. Les escargots sont ensuite mis à dégorger dans du sel ou du vinaigre. Après cela, ils sont lavés, brossés avant d'être ébouillantés pendant 10 minutes pour faciliter le décoquillage, le fait d'enlever l'escargot de la coquille. Les escargots sont souvent servis par douzaines dans leur coquille. Pour les manger, on utilise une fourchette à escargot qui est une fourchette fine et longue avec seulement deux dents. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà mangé des escargots Si oui, est-ce que vous avez trouvé ça bon Si non, est-ce que vous aimeriez en goûter Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce chit-chat et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.